ఈ విధంగా స్థానాంతర పద్ధతి ద్వారా తయారైనటువంటి ప్రదేశాలు తెలియాలంటే తయారైనటువంటి ప్రదేశాల్లో ఉండేటటువంటి ఆహార పదార్థాలు గ్రహించబడినటువంటి నీరు ఖనిజ లవణాలు దారు ద్వారా రవాణా చెందడం జరుగుతుంది ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి లేత పత్రాలు కావచ్చు ముదురు పత్రాలు కావచ్చు కాండానికి కావచ్చు ఇట్లా ఏ భాగాలకు అయినప్పటికీ ఆహార పదార్థాలు మరియు ఖనిజ లవణాలు అనేటటువంటి సమతుల్యమైనటువంటి నిర్మాణాల ద్వారా సమతుల్యమైనటువంటి పరిస్థితుల లోపల మాత్రమే అందించగలుగుతాయి అంటే గాఢతా ప్రవణతలకు ఆపోజిట్గా ప్రయాణం చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సక్రియ రవాణా నిష్క్రియ రవాణా పద్ధతుల ద్వారా అయినా రవాణా చేయడం అంటే సో అంటే సులభతర విసరణ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే సులభతర విసరణ అంటే ఆల్రెడీ ముందుగానే ఆ యొక్క ప్రోటీన్ నాలం అనేటటువంటి ఏర్పడి దారి ఏర్పడి ఆ అయాన్లు అనేటటువంటివి రవాణా చంద్రం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ఏ విధంగా అయినప్పటికీ స్థానాంతరణ పద్ధతులను పరిశీలించినట్లయితే ముఖ్యంగా ఆ యొక్క కణాలు ఏ కణాలు అయితే ఉంటాయో ఆ కణాలు జీర్ణం చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని మొక్కలు ఉంటాయి కొన్ని మొక్కలు ఆకురాల్చే మొక్కలు ఆకురాల్చే మొక్కల లోపల జీర్ణం చేయబడినటువంటి ప్రదేశాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆ మొక్క రాలిపోయేటటువంటి స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ మొక్కలో నిల్వ చేయబడినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఖనిజ లవణాలు అన్నీ కూడా లేత పత్రాలకు రవాణా చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నిల్వ చేయబడినటువంటి ప్రదేశంలో నుండి ఆహార పదార్థాలు ఉపయోగపడేటటువంటి ప్రదేశంలోకి రవాణా చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు తయారు చేయబడినటువంటి ప్రదేశంలో నుండి వినియోగపడేటటువంటి ప్రదేశంలోకి ఆహార పదార్థాలు వివిధ మార్గాల ద్వారా రవాణా చేయబడుతుంది ఈ విధంగా దారు పోషకణజాలం అనేటటువంటిది స్థానాంతర పద్ధతి ద్వారా వివిధ కణాల ద్వారా వివిధ కణాల ద్వారా చివరిగా ఉపయోగపడే ప్రదేశాలకి ఖనిజ లవణాలు పోషక కణజాలం నుండి ఆహార పదార్థాలు అనేటటువంటి రవాణా చెందబడడము జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఖనిజ పోషకాల రవాణా లోపల కొన్ని రకాల నిర్మాణాల గురించి చూద్దాం అంటే రవాణా సాధనాలు రవాణా సాధనాల గురించి చూద్దాం అంటే రవాణాకు ఉపయోగపడేటటువంటి కారకాలు రవాణా చేసేటప్పుడు ఎలాంటి కారకాల యొక్క సహకారంతో ఎలాంటి సా ఎలాంటి కారకాల యొక్క సహకారంతో రవాణా చేయబడి సాధనాలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక్కొక్కసారి ఒక విలేజ్ నుండి మనము ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఒకసారి బస్సులో వస్తాం ఒకసారి కార్లో వస్తాం ఒకసారి లారీలో వస్తాం అవి వాటినన్నిటినీ సాధనాలుగా పేర్కొనవచ్చు మనము రవాణా చెందేటటువంటి మార్గంలో వివిధ రకాల కారణాల ద్వారా వివిధ రకాల వాహనాలలో ఏ విధంగా అయితే ప్రయాణం చేస్తామో ఆ మొక్కల్లో కూడా వివిధ రకాల పద్ధతుల ద్వారా ఆ కర్బన పదార్థాలు కావచ్చు ఖనిజ పోషకాలు కావచ్చు ఆహార పదార్థాలు కావచ్చు ఏవైనా కూడా వివిధ రకాల మార్గాల ద్వారా ఉపయోగపడేటటువంటి ప్రదేశాల్లోకి రవాణా చేయబడుతుంది కనుక అందులో మొదటగా విసరణ విసరణ అంటే జనరల్గా మనకు సింపుల్ ఐడియా అండి సింపుల్గా మనకు విసరణ అనగానే మనకు ఒకటి గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది నిష్క్రియ రవాణా అని చెప్తాం నిష్క్రియ రవాణా అంటే ఆ చర్య జరగడం అంటే విసరణ జరగడానికి ఎలాంటి శక్తి అవసరము లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సెంట్ కొట్టుకొని వచ్చినాం మనం ఇక్కడ స్ప్రే చేసుకొని ఒక సెంట్తో రెడీ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చేసిన క్లాస్ రూమ్ వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్లో మనం ఇక్కడ నిలబడంగానే చివరి బెంచ్ వాళ్ళకు చివరి బెంచ్లో ఉన్న వాళ్ళకు మన స్మెల్ అనేటటువంటి అక్కడికి ఒక వన్ మినిట్ టూ మినిట్లో అక్కడ స్ప్రెడ్ కావడం జరుగుతుంది అక్కడికి ఎవరైనా తీసుకెళ్లారా మధ్యలో ఏమైనా వాహకం ఉందా అంటే ఎలాంటి వాహకం లేకుండా గాలి లోపల కొంత టైంలో విసరణ చెందడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది కనుక అది అల్పగా అధిక గాఢత నా దగ్గర ఉంది మామూలకు ఆ గాఢత ఆ సెంట్ యొక్క వాసన తక్కువగా ఉండదు కనుక అధిక గాఢత కలిగినటువంటి ప్రదేశంలో నుండి అల్ప గాఢత కలిగినటువంటి ప్రదేశంలోకి విసరణ చెందడం నిష్క్రియ పద్ధతి ద్వారా విసరణ చెందేటటువంటి ప్రక్రియనే విసరణ అంటారు అంటే సెంట్ బాటలు మూత తీసినప్పుడు ఒక మూల వద్ద సెంట్ బాటలు మూత తీసినప్పుడు ఆ యొక్క సెంట్ అనేటటువంటి ఆ వాసన సువాసన అనేటటువంటిది అన్ని మూలలకు విస్తరించేటటువంటి ప్రక్రియనే విసరణ సింపుల్ గా చెప్పుకునేటటువంటి విధానము మనం డెఫినేషన్ నిర్వచనము ప్రకారంగా వెళ్ళినట్లయితే ఒక పదార్థం అనేటటువంటిది అల్ప గాఢత కలిగినటువంటి ప్రదేశంలోకి రవాణా చెందాలి అంటే అధిక గాఢత కలిగినటువంటి ప్రదేశములో నుండి అల్ప గాఢత కలిగినటువంటి ప్రదేశములోకి మూలక అయానులు నిష్క్రియ పద్ధతి ద్వారా రవాణా చెందేటటువంటి ప్రక్రియనే 
విసరణగా పేర్కోవడం జరుగుతుంది ఇట్లా విసరణ చెందాలి అంటే మొక్క అంతర్భాగంలోకి వెళ్ళండి మొక్క అంతర్భాగంలో ఒక కణములో ఒక ప్రదేశములో నుండి ఇంకొక ప్రదేశంలోకి ఒక కణము నుండి ఇంకొక కణానికి ఒక ఒక పత్రం యొక్క నిర్మాణంలో నుండి ఇంకొక నిర్మాణంలోకి ఈ విధంగా వివిధ రకాల పద్ధతుల లోపల ఆ పదార్థాలు అనేటటువంటి ఖనిజ పోషకాలు అనేటటువంటివి రవాణా చేయబడడం జరుగుతుంది కనుక మనం గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే కణత్వచములో నుండి అంటే కణము యొక్క అంతర్భాగము లోపల ఉండేటటువంటి నిర్మాణాలు అంటే ఒక కణము లోపల ఒక మూల నుండి ఇంకొక మూల వరకు ద నెక్స్ట్ కొన్ని కణాల లోపల ఒక కణము నుండి ఇంకొక కణం వరకు ద నెక్స్ట్ కొన్ని అంటే కొన్ని కణాలన్నీ కలిస్తే ఒక నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది అంటే ఒక నిర్మాణం నుండి ఇంకొక నిర్మాణం వద్దకు నిష్క్రియ పద్ధతి ద్వారా విసరణ చెందడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది అంటే నిష్క్రియ పద్ధతి ద్వారా విసరణ చర్యాలంటే ఇక్కడ ఎలాంటి శక్తి వినిమయం అనేటటువంటిది జరగదు శక్తి వినియోగం లేకుండానే ఆ పదార్థాల లోపల ఆ మొక్క లోపల ఆ పదార్థాలు రవాణా చేయబడతాయి కనుక ఈ విసరణ ప్రక్రియ అనేటటువంటిది ఇలాంటి శక్తి వినిమయము లేకుండా జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ ఇది అధిక గాఢత కలిగినటువంటి ప్రదేశంలో నుండి అల్ప గాఢత కలిగినటువంటి ప్రదేశంలోకి మాత్రమే రవాణా చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సులభతర విసరణ సులభతరం అంటే ఈజీ అనమాట అంటే ఈజీగా విసరణ చెందేటటువంటి ప్రక్రియ అంటే విసరణలో కూడా సులభతర విసరణ సులభతర విసరణను లిపిడ్స్ అనేటటువంటివి అంటే కణం యొక్క కణం ఉంది కదండి కణము ఇది కణము కణం యొక్క త్వచాలు అనేటటువంటివి లిపిడ్స్తో లేదా ప్రోటీన్స్తో నిర్మితమైనటువంటి నిర్మాణాలు కనుక కణత్వచాలు లిపిడ్స్ ప్రోటీన్స్ కలిగి ఉండడం ఫలితంగా విసరణ గాఢతా ప్రవణతలకు విభేదించబడి గాఢతా ప్రవణతలకు విభేదించబడి ఒక కణములో నుండి కణత్వచాల గుండా మళ్ళీ ఇంకొక కణంలోకి విసరణ చేయబడుతుంది కణాంత మధ్య భాగంలో నుండి కాదు కణత్వచాల గుండా ఇంకొక కణంలోకి వెళుతుంది ఈ విధంగా లిపిడ్స్ లేదా ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటివి మధ్యల వారధుల వలె పనిచేయడం జరుగుతుంది ఈ వారధుల వలె పనిచేసేటటువంటి నిర్మాణాల ద్వారా మాత్రమే కంటిన్యూస్గా కంటిన్యూస్ అంటే ఎలాంటి నిర్విరామంగా కంటిన్యూస్ మీన్స్ నిర్విరామంగా కణాంతర అవకాశాల గుండా నీరు లేదా ఖనిజ లవణాలు అనేటటువంటివి అధిక గాఢత కలిగినటువంటి ప్రదేశంలో నుండి అధిక గాఢత కలిగినటువంటి ప్రదేశంలో నుండి ఈ యొక్క కణాంతర అవకాశాల గుండా లేదా లిక్విడ్ త్వచాలు అనేటటువంటివి ఒక ద్వారము లేదా దారిని ఏర్పరిచేటటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా నీరు ఖనిజ లవణాలు ఇంకొక కణాలు లేదా ఇంకొక అంగానికి రవాణా చేయబడుతుంది దీన్నే సులభతర విసరణగా పేర్కోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా నిష్క్రియ శోషణే ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ ఇక్కడ ఏం జరిగింది విసరణ అంటే ఒక ప్రదేశంలో ఇంకొక ప్రదేశంలోకి వచ్చేసింది ఒకసారి వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ గాఢతల లోపల సమ సమగాఢతలు అనేటటువంటి ఇక్కడ గాఢత ఇక్కడ గాఢత సమగాఢతలు ఏర్పడినంటే బ్రేక్ అయిపోతుంది నిలిపివేయబడుతుంది అంటే ఆ యొక్క ఆ పదార్థాల యొక్క విసరణ ప్రక్రియ నిలిపివేయబడుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ గాఢతలు మొక్కల అంతర్ నిర్మాణంలో గాఢతలు ఎప్పుడూ పెరుగుతూనే ఉంటాయి ఒక కణం లోపల ఇంకొక కణం అవసరము కలిగినటువంటి ప్రదేశంలో గాఢతలు తక్కువగా ఉంటాయి కనుక ఇది ఈ విధంగా సులభతర విసరణ ద్వారా లిపిడ్స్ ముఖ్యంగా లిపిడ్స్ అనేటటువంటివి త్వచాల లోపల కలిగి ఉండడము నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటి పదార్థాలు కలిగి ఉండడం ఫలితంగా ఆ త్వచాల గుండా ఆహార పదార్థాలు అనేటటువంటివి ఎలాంటి శక్తి వినిమయం లేకుండా విసరణ చెందడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది కనుక ఈ ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటివి మనము పోరిన్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు పోరిన్స్ అనేటటువంటి మనం ఏమంటాము ఛానల్ ఛానల్ మీన్స్ ఒక గాడి వంటి నిర్మాణము ద్వారిని దారిని ఏర్పరిచాయి అనమాట ఒక దారి ఏర్పడిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ దారి గుండా అనేక వ్యక్తులు పోవడానికి ఆస్కారం ఉంది అనేక పదార్థాలు అనేటువంటి రవాణా చేయడం జరుగుతుంది కనుక పోరిన్స్ అనేటటువంటి నిర్మాణాలని చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో ప్రోటీన్స్ యొక్క క్యారెక్టర్ చూసినట్లయితే ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటివి ఒక చిన్న ద్వార దారిని ఏర్పరచప్పుడు ఈ దారి అనేటటువంటిది ఆ సమపరిమాణంలో ఉండేటటువంటి అణువులను మాత్రమే రవాణా చేయగలుగుతుంది లేదా అంతకన్నా చిన్న పరిమాణం లోపల ఉండేటటువంటి అణువులను మాత్రమే రవాణా చేయడానికి ఈ పోరిన్స్ అనేటటువంటివి సహకర సహాయపడడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది కనుక ఈ ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటివి 
తూముల వల్లే పనిచేస్తాయి మన చెరువులకు ఉండేది వాడి తూములు అలాంటివి అనమాట అట్లా చెరువులకు ఉండేటటువంటి ప్రోటీన్స్ తూముల వలే ప్రోటీన్స్ లేదా కోరియన్స్ అనేటటువంటి నిర్మాణాలు తూముల వల్లే పనిచేసి ఆ సమపరిమాణం లోపల ఉండేటటువంటి అణువులను కానీ ఆ పరిమాణం కన్నా తక్కువ పరిమాణంలో అంటే ఆ కోరియన్స్ పరిమాణం కన్నా తక్కువ పరిమాణం లోపల ఉండేటటువంటి అణువులను మాత్రమే రవాణా చేయడాన్ని ప్రేరేపించడం జరుగుతుంది మిగతా అణువులకు నిరోధకంగా పనిచేస్తుంది కనుక విసరణ ప్రక్రియ లోపల నిర్విరామంగా కంటిన్యూస్గా జరగాలంటే ముందుగానే గాఢతా ప్రవణతల అనుగుణంగా మనకు దారి ఏర్పడితే కానీ సులభతర విసరణ ప్రక్రియ అనేటటువంటిది సాధ్యపడుతుంది